ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றிகணி நம்ம இந்த வீடியோவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதிக்கு உண்டான நடப்பு நிகழ்வு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த நடப்பு நிகழ்வுடைய பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்போயாவது ஒரு தடவை தான் நடப்பு நிகழ்வு பிடிஎஃப் கொடுக்குறீங்க அப்புறம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்லாம் யாரும் நினைக்கிறேன் இனிமேல் வந்துட்டு டெய்லி கரண்ட் அஃபர்ஸ் பிடிஎஃப் கொடுத்துருவேன் சரிங்களா அதே மாதிரி நான் கொடுக்கக்கூடிய பிடிஎஃபை விட எக்ஸ்ட்ரா தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து ஒரு பதினேழு நடப்பு நிகழ்வு இருக்குது ஆனால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைஞ்சிருக்கவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு கரண்ட் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா அதனால் இதை விட உங்களுக்கு கூடுதலாக தகவல் வேணும் அப்படின்னு நீ நினச்சிங்கன்னா தொண்ணூறு எண்பது எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு அப்படிங்கக்கூடிய நம்பர் நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள போகலாம் அண்மையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெளியிடப்பட்ட இந்தியாவின் வேலை வாய்ப்பின்மை விகிதம் நாற்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டில் எத்தனை சதவீதமாக உயர்ந்தது என தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம மத்திய அரசினுடைய ஆட்சிக்காலம் முடியக்கூடிய தருவாயில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சாதனைகளை வந்து விளக்கும் விதமாக தான் டெய்லி அன்றாட நியூஸ் பேப்பரில் எதை தொட்டாலும் அதனுடைய செய்திகள் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் அதே நியூஸ் பேப்பரில் தான் இந்த விஷயமும் வருது அதாவது நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் தான் சொல்கிறாங்க இந்த நாற்பது வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு இந்தியாவில் வந்துட்டு இப்போ வந்து வேலைவாய்ப்பினுடைய சதவீதம் வந்து உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸு விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதம் சரிங்களா ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதம் அதுக்கடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஐசிசியினுடைய சிஇஓவாக உள்ளவர் யார் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஐசிசியின் சிஇஓவாக இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் ரிச்சர்ட்சன் ஆப்ஷன் ஏ இருக்கக்கூடிய டேவிட் ரிச்சர்ட்சன் மூணாவது இந்திய கடற்படைக்காக நாற்பதாயிரம் கோடி செலவில் எத் எத்தனை நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கட்டுவதற்கு பாதுகாப்புத்துறை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது ஆறு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சரிங்களா இந்திய கடற்படைக்காக வந்துட்டு பாதுகாப்புத்துறை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் கோடி செலவில் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை வந்து ஆறு கப்பல்களை வந்து கட்டுவதற்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நாலாவது கரண்ட் பேசி பார்க்குறோம் தமிழகத்தில் அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட சட்டப்பேரவை தொகுதி எது தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட சட்டப்பேரவை தொகுதி எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர் விடை சோழிங்கநல்லூர் அதுக்கடுத்து ஐந்து இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் என மத்திய புள்ளியல் ஆய்வகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் எத்தனை சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்திய சாரி மத்திய புள்ளியல் ஆய்வகம் வந்து சொ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் சொல்லிக்கிறாங்க ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஏழு புள்ளி ரெண்டு அதுக்கடுத்து தமிழகத்தில் கால்நடை பராமரிப்பிற்காக எந்த திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் கால்நடை ப பராமரிப்புக்காக எந்த திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் அம்மா ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் மறந்துடாதீங்க அதுக்கடுத்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் பதிலளிக்க தாமதித்தால் நாளொன்றுக்கு எத்தனை ரூபாய் அபராதம் விதிக்க சட்டத்தில் வழிவகை உள்ளதென மாநில தகவல் ஆணையர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இருபத்தஞ்சாயிரம் சரிங்களா யாராவது நீங்கள் வந்து தகவல் அறியும் உரு உரிமைச் சட்டத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பதில் வந்து வர்றதுக்கு சப்போஸ் காலதாமதம் ஆகுது அப்படின்னா சட்டத்தில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாங்க அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்து நம்மளுடைய உரிமையை கூட கேட்குறதுக்கு வந்து நாட்டில் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு வந்து வாங்கலாம் அதுக்கடுத்து எட்டாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு கட்டாய தேர்ச்சி நடைமுறைக்கான சட்டத்திருத்தம் மத்திய அரசால் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட நாள் என்ன ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு கட்டாய தேர்ச்சி நடைமுறைக்கான சட்டத்திருத்தம் மத்திய அரசால் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட நாள் என்ன முப்பத்தொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டேட்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஒரு ஒரு ஜனவரி மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ சட்டத்திருத்த மசோதா குழு குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான நிக
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எந்த மாதத்தினை தமிழ் மொழி மற்றும் பண்பாட்டு மதமாக அமெரிக்காவின் வடக்கு க வடக்கு கரோலினா மாநிலம் அறிவித்துள்ளது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த வருஷத்தினுடைய எந்த மாதத்தை வந்து தமிழ் மற்றும் பண்பாட்டு மதமாக அமெரிக்காவினுடைய வடக்கு கரோலினா மாநிலம் அண்மையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அறுவச்சங்கங்கிறாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஜனவரி மாதம் சென்ற ஜனவரி மாதத்தை வந்து அமெரிக்காவினுடைய கரோலினா மாநில வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழ் மொழி மற்றும் பண்பாட்டு மாதமாக வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பத்தாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தோம்னா சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையானது எந்த தேதியிலிருந்து உரிமமின்றி குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் விடுதிகள் இயக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதாவது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மதுரை கிளை வந்து அண்மையில் வந்து ஒன்று சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் விடுதிகளை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அனுமதியின்றி வந்து இயக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டுருக்காங்க சரிங்களா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளையானது எந்த தேதியிலிருந்து உரிமமின்றி குழந்தைகள் பெண்கள் விடுதிகளை இயக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டது மார்ச் ஒன்று விடை பதினொன்றாவது கரண்ட் வயசு பார்க்குறோம் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் முதல் ஐயாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பறந்து சென்று இலக்கை துல்லியமாக தாக்கும் திறன் கொண்ட ஒளியை விட அதிக வேகமாக அணு ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று டிஎஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ற ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக பரிசோதனை செய்து நாடியது மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் முதல் ஐயாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பறந்து சென்று இலக்கை துல்லியமாக தாக்கும் திறன் கொண்ட ஒளியை விட அதிக வேகமாக அணு ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லும் டிஎஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ற ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக பரிசோதனை செய்த நாடியது விடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா சீனா தானே இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஆப்பிரிக்க காலநிலை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான நிலையான மையம் எங்கு அண்மையில் திறக்கப்பட்டது ஆப்பிரிக்க காலநிலை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான நிலையான மையம் அண்மையில் எங்கு திறக்கப்பட்டது விடைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோம் ஆப்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடிய ரோம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து கிராமப்புற உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த ரூபாய் மூவாயிரம் சாரி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது கோடி மதிப்புள்ள கிராமப்புற மேம்பாட்டு திட்டமான ஸ்மார்ட் கிராமம் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது கிராமப்புற உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த ரூபாய் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது கோடி மதிப்புள்ள கிராமப்புற மேம்பாட்டு திட்டமான ஸ்மார்ட் கிராமம் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது விடைய வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பஞ்சாப் சரிங்களா பஞ்சாப் அதுக்கடுத்து ஐஏஎஃப்டிஎக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியன் ஆப்ரிக்கா ஃபீல்டு ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் எங்கு நடைபெற்று வருகிறது ஐஏஎஃப்டிஎக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னா விடைய வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா புனே புனே புனேயில் ஓகேங்களா புனேவில் அதுக்கடுத்து திட்டமிட்ட முறையில் நாட்டில் உள்ள கருப்பொருள்களில் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டிற்காக சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் பிரதான திட்டமான முதல் ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் திட்டம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது திட்டமிட்ட முறையில் நாட்டில் உள்ள கருப்பொருள்களில் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டிற்காக சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் பிரதான திட்டமாக முதல் ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் திட்டம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதற்கான விடை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் இதற்கான விடை சிக்கிம் அதுக்கடுத்து பதினாறாவது தேசிய அளவில் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை பொதுமக்களிடம் சிறப்பாக விளக்கி விழிப்புணர்வு ஏற்பட செய்த தமிழகத்திற்கு எந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய அளவில் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை பொதுமக்களிடம் சிறப்பாக விளக்கி விழிப்புணர்வு ஏற்பட செய்த தமிழகத்திற்கு எந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வச் பாரத் யாத்ரா அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் உலகின் எந்த நாட்டில் ஊழலை ஒழிப்பதற்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள் ஐந்தாண்டு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ங்க சரிங்களா ஏன்னா ஒரு நாடு வந்து ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஊழல் இருக்குது பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க அதை விட ஊழல் இருக்குது ஜப்பான் எடுத்துக்கங்க அங்கேயும் தான் ஊழல் நடக்குது அமெரிக்கா எடுத்துக்கங்க அங்கேயும் இருக்கு எல்லாமே தன்னுடைய நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஊடகங்கள் வந்து வெளியில் சொல்லக்கூடாங்கிறக்காக பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து ரொம்ப ஓப்பனாகவே எங்கள் நாட்டில் ஊழல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே ஊழலை ஒழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறக்காக இந்த நாட்டில் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன நாடு அப்படின்னா மலேசியா சரிங்களா 
நம்ம வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் சின்ன சின்ன வேலை என்னால் வந்துட்டு டெய்லி பண்ண முடில என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் தயவு செஞ்சு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கன்னி பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்தளவுக்கு நீங்கள் மோட்டிவேஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து போட முடியும் இனிமேல் டே பை டே கரண்ட் அஃபேர்ஸு கண்டிப்பாக பிடிஎஃப் வரும் கட்டாயம் கட்டாயம் வரும் அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை விட எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூடுதலாகவே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால் தொண்ணூறு எண்பது எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குழுவில் நீங்கள் இணைங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோஸ் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்